হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন সবাইকে রমাদান মোবারক দোয়া করি মহান আল্লাহ সুবাহানাওয়ালা আমাদের সবাইকে যাতে মাফ করেন আর এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে আমাদের সবাইকে উদ্ধার করেন যখন আমি এই ভিডিওটা আপলোড করব তখন আমরা বিদেশে যারা থাকি তারা সবাই রোজা রাখছি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে আগামী কাল থেকে রোজা মুখে থাকবে তো রোজার আগের দিন আমরা কি করলাম সেটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো প্রথমে আমি আপনাদের সাথে খুব মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব চিকেন নাগেটের রেসিপি বাচ্চারা কিন্তু অনেক পছন্দ করে এই চিকেন নাগেটটা শুধু বাচ্চারা না বড়োরা অনেক পছন্দ করে আর আজকে আমি আপনাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করব যদি একবার খান তাহলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে খুবই মজার এই রেসিপিটা তো আপনারা দেখেই নিয়েছেন যে আমি চিকেনকে কি করে কেটে নিয়েছিলাম তারপর রসুন আর আদা বাটা দিয়ে দিয়েছি সাধমতো লবণ গোলমরিচের গুঁড়া পাপরিকা পাউডার আর হচ্ছে এখন ব্রেড ক্রাম দিয়ে দিচ্ছি এই ব্রেড ক্রামটাও আমি ঘরে বানিয়েছি আপনাদের সাথে আমি রেসিপিটাও শেয়ার করেছিলাম আর আরেকটা ইনগ্রিডিয়েন্ট কথা বলতে ভুলে গেছি সয়া সস দিয়েছি দিয়ে সব কিছুকে আমি একসঙ্গে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি একদম মিহি করে ব্ল্যান্ড করতে হবে ব্ল্যান্ড করা হয়ে গেছে আমি ব্ল্যান্ডারে ঢাকনাটা খুললাম একটা বৌলে নিয়ে নিচ্ছি যেহেতু বড়ো সাইজে তিন পিস ব্রেস্ট চিকেন নিয়েছি তাই আমি আরেকবার ব্ল্যান্ডারে আরও কিছু চিকেন দিয়ে দিয়েছি একবারে সম্ভব ছিল না সবগুলা ব্ল্যান্ড করা তো আমি এদিকে একটা ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর সাদা গোলমরিচের গুঁড়া প্রায় এক টেবিল চামচের মতো দুধ দিয়ে দিয়েছি দিয়ে সব কিছুকে একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি তো ডিমের মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে একটু পরে আমি চিকেনের পিসগুলাকে এই ডিমের মিশ্রণে ডুবাবো এদিকে আরেকটা প্লেটে আমি ব্রেড ক্রাম্প নিয়ে নিচ্ছি ঘরে ব্রেড ক্রাম্প তৈরি করা খুবই সহজ যারা এখনও আমার ওই ভিডিওটা দেখেনি যেখানে আমি ব্রেড ক্রাম তৈরি করেছি তাদের জন্য লিঙ্কটা আমি আজকের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে রেখে দিব চেক করে নিতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন চিকেনের মিশ্রণটা কিন্তু আঠালো টাইপের হয়েছে তো এখন বেকিং পেপারের উপর আমি চিকেন মিশ্রণটা ঢেলে নিচ্ছি হাতে অল্প একটু তেল লাগিয়ে নিচ্ছি এতে করে চিকেনটাকে ধরতে সুবিধা হবে না হয় চিকেন হাতে আঠার মতো লেগে যাবে চিকেনের মিশ্রণটাকে আমি বেকিং পেপারের উপর এভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি আপনারা যদি এভাবে ছড়িয়ে না দিতে চান তাহলে হাতেও কিন্তু পছন্দ অনুযায়ী শেপ করে নিতে পারেন ছুরিতে অল্প একটু তেল লাগিয়ে নিলে কাটতে আরও বেশি সুবিধা হয় তো এখন আমি পছন্দের শেপ করে নিচ্ছি মানে কেটে নিচ্ছি আর কি বাজারে এরকমই চিকেন লাগেট দেখতে হয় তাই এভাবে করেই আমি বানিয়ে নিচ্ছি তো প্রথমেই ডিমের মিশ্রণে চুবিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি ব্রেড ক্রাম্পে চিকেনের পিসগুলোকে গড়িয়ে নিয়েছি এই তো তৈরি হয়ে গেছে চিকেন নাগেট চিকেন নাগেট তৈরি করা কতটা সহজ আমরা ঘরে বসেই কিন্তু রেস্টুরেন্টে স্বাদটা নিতে পারি খাবারের শপে গেলে বাচ্চারা দেখা যায় চিকেন নাগেট খেতে খুবই পছন্দ করে আমরা যদি এভাবে ঘরেই একদিন কষ্ট করে বানিয়ে ফেলি কয়েকদিনের জন্য প্রায় দুই মাস পর্যন্ত আমরা কিন্তু এই চিকেন নাগেটটাকে সংরক্ষণ করতে পারব রোজার আগের দিন হাতে অল্প একটু সময় ছিল বিকেলবেলা তো ভাবলাম যে আমি কিছু চিকেন নাগেট বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিই এতে করে বাচ্চারা যখন চাইবে তাদেরকে ফ্রাই করে দিতে পারবো যাদের ঘরে ছোট বাচ্চা আছে তাদের জন্য খুবই উপকারী হবে এই রেসিপিটা সেই সাথে ইফতারেও খুব মজার একটা আইটেম হিসেবে টেবিলে রাখতে পারেন যা ছোট বড় সবাই অনেক পছন্দ করবে রোজার মাসে দেখা যায় অনেক সময় রান্নাবান্না করতে ভালো লাগে কোনো কিছু বানাতে ভালো লাগে আবার অনেক সময় ভালো লাগে না তো এভাবে ফ্রিজে বানিয়ে রেখে দিলে বাচ্চারা যখন চাইবে লাঞ্চে বা ডিনারে আমরা কিন্তু বানিয়ে দিতে পারি ওদেরকে খুব সহজেই সবগুলা চিকেন নাগেট তৈরি করা হয়ে গেছে আমি এখন এই চিকেন নাগেটগুলোকে একটা বক্সে ভরে সংরক্ষণ করব আর ট্রের উপর যেগুলো আছে ওইগুলোকে প্রথমে আমি ডিপ ফ্রিজে রাখব যখন শক্ত হয়ে যাবে তখন যে কোনো ফ্রিজার ব্যাগে রেখে দিব তো এখন আমি কয়েক পিস চিকেন নাগেটকে বক্সে ভরে সংরক্ষণ করছি তো প্রথমে আমি বেকিং পেপার নিচে দিয়ে দিয়েছি তারপরে চিকেন নাগেট তারপর আবার বেকিং পেপার তার উপর চিকেন নাগেট এভাবে লেয়ার করে আমি বক্সের মধ্যে চিকেন নাগেটগুলো রেখে দিচ্ছি আর যখন ফ্রাই করব তখন বক্স থেকে বের করে গরম তেলে দিয়ে দিব মাঝারি আছে এই চিকেন নাগেটগুলোকে ভেজে নিব একদিন কষ্ট করে যদি বানিয়ে ফেলেন কয়েকদিনের জন্য তাহলে অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে আপনাদের জন্য এভাবে করে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব দুই মাস পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজে এই চিকেন নাগেট ভালো থাকবে
এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে ডিনারের प्रिपरेशन চলছে আজকে আমার ওয়াহিব বাবার আবদার ছিল যে চিকেন বার্গার খাবে তো আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আমি রমজানের জন্য কিছু চিকেন ডোনাট বানিয়ে রেখেছি ওইগুলাই তেলে ফ্রাই করে নিচ্ছি এখন এই চিকেন ডোনাটগুলোকে আপনি এমনিতেও খেতে পারবেন সস দিয়ে অথবা বানের মধ্যে ঢুকিয়ে বার্গারের মতো করেও খাওয়া যাবে যেহেতু আমি বার্গারের জন্য অন্য কোনো চিকেন ইউজ করছি না আমি সেই চিকেন ডোনাটটাই ইউজ করছি তো ওরা তিন ভাই বোন মিলে খুব সুন্দরভাবে এই বার্গারগুলোকে রেডি করছে যেহেতু এখন লকডাউন আসলে বাচ্চাদের সময় এতটা কাটতে চায় না দেখা যায় বেশিরভাগ সময় ওরা শুধু বোর্ড তো এই টুকিটাকি কাজে যদি ওদেরকে বিজি রাখা যায় ওদের সময়টা কিন্তু অনেক ভালোভাবেই কেটে যাবে তবে একটু ধৈর্যের প্রয়োজন আছে বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করা যে খুব সহজ তা না খুব ধৈর্য সহকারে কাজগুলো করতে হয় ওয়াফেক ওয়াহেব আর মেলেসা ওরা তিনজনই খুব সুন্দরভাবে বার্গারগুলোকে রেডি করে নিয়েছে তো এখন আমরা সবাই মিলে রাতে ডিনারটা করব বার্গারগুলো অসম্ভব মজা হয়েছিল চিকেন ডোনাটের কথা কি বলবো যেহেতু আমি আমার মনের মতো করে মশলা দিয়েছি তাই আমার কাছে খুবই মজা লাগছিল আর ডোনারগুলো দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও দারুণ টেস্টি রোজা বা ঈদের আগের দিন আমার ভালো লাগে বাচ্চাদেরকে নিয়ে ওদের পছন্দের কোনো কিছু তৈরি করতে যেহেতু রোজার আগের দিন ছিল তাই ভাবলাম যে রমাদান কুকি বানিয়ে ফেলি ওয়ারিদকে সাথে নিয়েই বানাচ্ছি যেহেতু ওয়াফিক মিলিসা ওয়াহি বড়া তিনজনই অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল তো এখানে আমি প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ বাটার নিয়ে নিয়েছি আর চিনি নিয়েছি চিনি আর বাটারটাকে প্রথমে একটা ইলেকট্রিক উইক্স দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি তো একটা ডিমও দিয়ে দিচ্ছি এই রেসিপিটা অনেক সহজ শুধু চিনি ময়দা আর বাটার দিয়েও কিন্তু আপনারা কুকি তৈরি করতে পারেন তো আমি ডিমটা দিয়েও আবার ইলেকট্রিক উইক্স দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি একসঙ্গে সব কিছু প্রায় এক চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স দিয়েছি হাফ টি স্পুন বেকিং সোডা হাফ টি স্পুন বেকিং পাউডার দিয়েছি এখন এক কাপ পরিমাণ প্লেন ফ্লাওয়ার ময়দা দিয়েছি দিয়ে সব কিছুকে একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি আমি বলটাকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যাতে করে ময়দা সব কিছু একসঙ্গে মিক্স হয়ে যায় এই তো খুব সুন্দর একটা ডো রেডি হয়ে গেছে তো ওয়ারিদের কারবারই হচ্ছে যখনই ও দেখে ময়দা দিয়ে কোনো কিছু করছি ডো এরকম বানাচ্ছি তখনই ওর হাতের ছাপটা ডোতে রাখবে এই তো খুব সুন্দর একটা হ্যান্ড প্রিন্ট হয়ে গেছে যখন চাই যে ও কাগজে একটা হ্যান্ড প্রিন্ট করুক খুব সুন্দরভাবে তখন করবে না কিন্তু আজকে মাসাল্লাহ ময়দার খামিরে খুব সুন্দরভাবেই হ্যান্ড প্রিন্ট করে নিয়েছে যাই হোক এই স্পেশাল হ্যান্ড প্রিন্টটা আমার ক্যামেরা রোলে সবসময় থাকবে তো ডোটাকে এক সাইডে রেখে দিয়েছি এখন আমি আইসিং তৈরি করছি বাচ্চারা কিন্তু কুকি ডেকোরেশন করতে খুবই পছন্দ করে তাই ভাবলাম যে আইসিং রেডি করে ফেলি ঘরে যা ছিল তা দিয়েই আইসিং সোয়া দিয়ে দিয়েছি তারপরে বাটার আর অল্প একটু দুধ দিয়ে আমি একটা ঘন ব্যাটার মতো করে নিয়েছি ঘরে ব্লু ফুড কালার ছিল আমি অল্প একটু ব্লু ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর একটা কালারের জন্য দিয়ে আবার সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিচ্ছি এই তো তৈরি হয়ে গেছে আইসিং কুকির উপরে দেওয়ার জন্য বাচ্চারা কেক ডেকোরেশন করতে অনেক পছন্দ করে সেই সাথে কুকি কে সাজাতেও কিন্তু ওরা অনেক পছন্দ করে তাই এরকম ছোট্ট ছোট্ট অ্যাক্টিভিটি একটু ধৈর্য সহকারে যদি বাচ্চাদের সাথে করা যায় বাচ্চারা কিন্তু অনেক পছন্দ করবে বিশেষ করে এখন যেহেতু লকডাউন তাই বাচ্চাদেরকে বাহিরে কোথাও নেওয়া যাচ্ছে না ঘরের কাজে কর্মে বাচ্চাদেরকে যদি একটু বিজি রাখা যায় ওদের বয়স অনুযায়ী যদি টুকিটাকি ওই কাজ ওদেরকে দেওয়া হয় ওরাই কিন্তু অনেক খুশিতেই কাজগুলো করে তো এখন ওয়াহিব আর ওয়াফিককে ডেকে আনলাম যে কুকিগুলোকে কাটার দিয়ে কাটার জন্য তো কুকি ডো দিয়ে যখন আমি রুটিটা বেলব রুটিটা যাতে বেশি পাতলা না হয় ঘন মোটা একটা রুটি হবে আর এই কুকি কাটারগুলো আমি অ্যামাজন থেকে নিয়েছি খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আছে এই কাটারগুলোতে মানে খুবই ভালো লাগে চাঁদের শেপ ছিল তারপরে মসজিদের শেপ ছিল তারার শেপ ছিল আরও কয়েকটা শেপ ছিল ওইগুলো আসলে আমি অ্যাড করতে ভুলে গিয়েছি এই কুকি কাটারগুলা রোজা বা ঈদের জন্য একদমই পারফেক্ট বাচ্চাদেরকে নিয়ে যদি আপনারা কুকি বানাতে চান বিস্কিট বানাতে চান এই সুন্দর কুকি কাটার দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের কুকি হয়ে যাবে আর ওরা যখন নিজের হাতে এই কুকিগুলাকে কাটবে তখন দেখবেন ওদের খুব আগ্রহ থাকবে কুকিগুলা খাওয়ারও তোমার বাচ্চারা খুব এনজয় করছিল যখন কুকিগুলা কাটছিল ওগুলো কাটা হয়ে গেছে তো আমি একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি একটা বেকিং পেপারে 
একটু ধৈর্য নিয়ে এই ধরনের কাজ করলে বাচ্চারা যেমন এনজয় করবে ঠিক আমরা বড়রাও কিন্তু অনেক এনজয় করব তো এখন মেলিসা আর ওয়ারিদকে ডাকলাম বাকি কুকি ডোগুলা কাটার জন্য যেহেতু জায়গা অতটা ছিল না তাই ওয়াফিক আর ওয়াহিবকে প্রথমে এনে কয়েকটা কুকি কাটিয়েছি এখন মেলিসা আর ওয়ারিদ ওদের পছন্দ অনুযায়ী কুকি কাটার দিয়ে কুকি ডোগুলা কেটে নিচ্ছে তো বাচ্চারা কয়েকটা কুকি কেটে নিয়েছে এখন আমি এগুলো ওভেনে দিয়ে দিব ওভেনে দেওয়ার কারণে কুকিগুলো একটু সাইজে বড় হবে তাই আমি একটু গ্যাপ রেখেছি বারো থেকে পনেরো মিনিটের জন্য আমি ওভেনে রেখে দিয়েছি কুকিগুলো প্রায় পনেরো মিনিট পর ওভেন থেকে কুকি বের করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে কুকিগুলো হয়ে গেছে কিন্তু আর কুকি শেপগুলো এত সুন্দর এসেছে যেহেতু কিছু কুকিডো বাকি রয়ে গেছে তো ওইগুলাকে আমি ছোট ছোট বল করে এভাবে চিনিতে গড়িয়ে পেপারে রেখে দিচ্ছি ওইগুলো আমি ওভেনে একটু পর ঢুকিয়ে দেব দেখবেন কত সুন্দর বিস্কিট রেডি হয়ে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে আর এই কুকিগুলা বেশ কিছুদিন আপনারা সংরক্ষণও করতে পারবেন বাসায় যদি না থাকে বিস্কিট ঘরে বসেই কিন্তু অনেক মজার বিস্কিট বানিয়ে ফেলতে পারেন এই বিস্কিটগুলাকেও আমি প্রায় পনেরো মিনিটের জন্য ওভেনে দিয়ে দিয়েছি এদিকে কুকিগুলা ঠান্ডা হয়ে গেছে তো আমি টেবিলের উপর নিয়ে আসলাম এখানে আমি স্প্রিঙ্কল রেখেছি তারপরে আইসিং বাচ্চারা এখন মনের মতো করে ওদের কুকিগুলাকে ডিজাইন করবে ডেকোরেট করবে কুইগুলাকে স্প্রিঙ্কল দিয়ে সাজাতে বাচ্চারা অনেক বেশি এনজয় করছিল সেটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল হয়তো দুই তিনটা প্লেট এক্সট্রা বেয়ার হবে ওয়াশ করার জন্য একটু মেসি করে ফেলবে এইটাই কিন্তু বাচ্চাদের মুখের যে হাসি যে খুশিটা তার তুলনায় এই মেসি কিছুই না তো আমিও একটা কুকি সাজিয়ে ফেলেছি স্প্রিঙ্কল দিয়ে খুব ভালো লাগছিল আসলে এদিকে আমার হাজবেন্ড এসেও যোগ দিয়েছেন তো বলছিলেন খুবই মজা এই কুকি গুলা অনেক টেস্টি খাওয়া দাওয়া শেষে একটু পরেই বাচ্চাদেরকে বেটে দিয়ে দিব তার আগে মেয়ে সবর থেকে রমজানের গিফট হ্যাম্পারগুলো নিয়ে এসেছে তো ওইগুলাই এখন ওয়াফিক ওয়াহি বাড়িতে দিয়ে দিল তো ওরা গিফটগুলো দেখে তো খুবই খুশি তো এখন ওরা ওদের প্রেজেন্টগুলো খুলে দেখবে প্রেজেন্ট যাই হোক না কেন বাচ্চারা সবসময় প্রেজেন্ট অনেক পছন্দ করে ওদেরকে যে দামিক কোনো কিছু দিয়ে ওদেরকে খুশি করতে হয় তা না যে কোনো কিছু দিলেই ওরা অনেক বেশি খুশি হয় তো এখন সবাই মিলে একটু সময় গল্প করব তারপরে বাচ্চাদেরকে বেড়ে দিয়ে দিব আজকে এমনিতে একটু লেট হয়ে গেছে রোজার আগে এই ছোট ছোটো অ্যাক্টিভিটি আমরা করতে পছন্দ করি আর বাচ্চারা অনেক এনজয় করে আর এই ছোট্ট ছোট জিনিসই আমাদের খুশিগুলাকে খুঁজে বেড়াই আসলে এই দুনিয়াতে কেউই পারফেক্ট না সুখ দুঃখ সবার জীবনে আছে তাই দুঃখ থাকলে যে দুঃখের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে হবে তা না
বেশ কিছুক্ষণ আগে ওভেন থেকে কুকিগুলা বের করা হয়েছে ঠান্ডা হয়ে গেছে অলরেডি এখন একটা বক্সে ভরে রেখে দিব বেশ কিছুদিন ভালো থাকবে এই কুকিগুলা আশা করি আপনাদের কাছে আজকের এই ব্লগটি ভালো লাগবে এই পবিত্র রমজান মাসে দোয়াতে আমাদেরকে শরীক রাখবেন সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ